ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಲೋ ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಕಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಚಿಕಾಗೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಅವರ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೋನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದು ರೇಡಿಯೋನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ರು ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕದ್ವು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ರೇಡಿಯೋಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಿಕ್ಕದ್ವು ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ರೇಡಿಯೋ ಏಲಿಯನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಏಲಿಯನ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆದಂಥ ರೇಡಿಯೋನ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೇಡಿಯೋನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೌದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರೇ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಂಡಿಡ್ದಂಥ ರೇಡಿಯೋಯಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಜೀವನನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಲ್ಯಾಬು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಸುಟ್ಟು ಹೋದರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚೇತನಗೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರು ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾದಂಥ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಇಲ್ದಿರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಇಲ್ದಿರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೋಟನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ಚಲಿಸಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಜನಗಳು ಇವನು ಯಾರೋ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಯಾರು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ಹೋದರು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸೇನೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಅವರ ಫ್ರೀ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ
ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಇಂದಿರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಜೆ ಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಜೆ ಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಐಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ನ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಹಣ ಬರೀ ಟವರ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮುಂದಿಂದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹಿಂಜರಿದಿರ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಟವರ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟವರ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಆ ಟವರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ವಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಟವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನಿದ್ವು ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಆ ವಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಟವರ್ನ ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಟೆಸ್ಲಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣನೂ ತಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ದಿರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರೇಡಿಯೋ ಕಂಡಿಡಿದಂಥ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕರೆಂಟ್ ವಾರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ ಎಡಿಸನ್ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂಥ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಡು ಬಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೊಳಗಾದಂಥ ಟೆಸ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಬದುಕೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಪಾರಿವಾಳನ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳ ಜೊತೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ರೇಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಜನ ವೈರ್ಗಳೇ ಇಲ್ದಿರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಾವು ನೀವು ಬಳಸೋಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾದಂಥ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರ ಜನವರಿ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೈಲುಗಳು ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಈಗಲೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಆ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಡೆತ್ರೆ ಈ ಡೆತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೈಲ